بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم سلیمی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے بہت سے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ عظیم بھائی آپ ہمیں اپنے انکیوبیٹر کی مکمل ویڈیو بنا کر شیئر کریں اور اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں تو آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو گھروں میں رہتے ہوئے اپنے خاندان کے لیے ذریعہ معاش بننا چاہتے ہیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ایک ہیجری بنانا چاہتے ہیں جس سے وہ گھریلو سطح پر کام کر سکیں ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی مگر میں امید کرتا ہوں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی گئی ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے اسے مکمل دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس ویڈیو میں میں آپ کو کون کون سی چیزیں بتانے والا ہوں سب سے پہلے اس پر نظر ڈالیں گے اس انکیوبیٹر کی باڈی کس مٹیریل کی ہے اس کے اندر کون کون سے ہیٹرز استعمال کیے گئے ہیں اور وہ کتنا لوڈ لیتے ہیں اس کے اندر ایئر سرکولیشن کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا گیا ہے اور کتنے فین استعمال ہوئے ہیں ہیومیڈیفائر کون سا ہے اور گرمی میں اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے کون سا کولنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے اس ڈی سی انکیوبیٹر کو ایک ہی وقت میں اے سی اور ڈی سی کرنٹ پر کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے اس کے اندر کنٹرولر کون سا استعمال کیا گیا ہے اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا اسے بنانے میں ٹوٹل لاگت کتنی آئی ہے اور کون کون سی چیزیں کتنے میں ملیں گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی باڈی کی بات کریں گے یہ ایک ریفریجریٹر کی باڈی ہے میں ہمیشہ فریج کی باڈی کو ریکمینڈ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید سردی میں بجلی کے بل میں اسی فیصد تک کمی لاتی ہے کیونکہ جب اس میں ایک مرتبہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے تو انکیوبیٹر کافی دیر تک گرم رہتا ہے اور بار بار ہیٹرز آن نہیں ہوتے جس سے بجلی کا بل نہ ہونے کے برابر آتا ہے اس کے اندر میں نے بارہ وولٹ پر چلنے والے دو عدد ہیٹرز لگائے ہیں جو چار چار ایمپیئر لوڈ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں صرف ایک ڈی سی ہیٹر لگایا تھا مگر شدید سردی کے دنوں میں ایک ہیٹر کام تو کرتا تھا مگر دن میں دو سے تین بار ایکس روٹیشن کے لیے کھلنے پر دوبارہ ہیٹ پروڈیوس کرنے میں پندرہ منٹ سے زیادہ کا ٹائم لیتا تھا مگر گرمی کے موسم میں یہ بہت اچھا کام کرتا تھا پھر اسی وجہ سے میں نے اس میں ایک ہیٹر اور بنا کر لگایا اگر آپ بھی نائکروم وائر والا ڈی سی ہیٹر خود بنانا چاہتے ہیں تو اس کی مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹے سائز میں اسی طرح کا مکمل ڈی سی انکیوبیٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی مکمل ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اب ہم بات کریں گے اس کے اندر ایئر سرکولیشن کی اس کے اندر ایئر سرکولیشن کے لیے صرف ایک عدد ہائی اسپیڈ بلور استعمال کیا گیا ہے جو کہ پورے انکیوبیٹر میں ہر کونے میں ایک جیسی ہیٹ رکھتا ہے اس میں ایئر سرکولیشن کے لیے گیلری سسٹم بنایا گیا ہے یہ سسٹم بڑے انکیوبیٹرز میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس میں لکڑی کے دو پیسز لگا کر جس کی ہائٹ ایک انچ ہے اس کے اوپر میٹل کی شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پارٹیشن بنائی گئی ہے یہاں انکیوبیٹر کے باٹم میں موجود بلور نیچے سے ہوا سک کرنے کے بعد اسے گیلری میں پھینکتا ہے اور اس گیلری میں سے ہوا ٹریول کرتی ہوئی انکیوبیٹر کی چھت سے جا ٹکراتی ہے اور چھت سے ٹکرانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے جس کا بڑا حصہ دوبارہ انکیوبیٹر میں ہی گھومتا رہتا ہے اور صرف دس فیصد حصہ سامنے بنے ہوئے چھوٹے سوراخوں سے باہر نکل جاتا ہے اور انکیوبیٹر میں نیچے والے حصے میں بنے سوراخ باہر سے آنے والی تازہ ہوا کو انکیوبیٹر میں آنے کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں اور اس طرح مشین میں آکسیجن لیول بنا رہتا ہے میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں اس انکیوبیٹر میں ہر چیز کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا گیا ہے اس میں استعمال ہونے والا ہر ایک ٹرک ہنڈریڈ پرسینٹ کام کرتا ہے اور اس انکیوبیٹر کو مجھے استعمال کرتے ہوئے تقریباً ایک سال ہونے کو ہیں اس کی باڈی اچھی انسولیشن ہونے کی وجہ سے پورے انکیوبیٹر میں ٹیمپریچر ایک جیسا رکھتی ہے اب ہم بات کریں گے اس میں لگے ہوئے ویپوریٹر یعنی ہیمیوڈیفائر کی تو اس کے دو بڑے فائدے ہیں ایک تو یہ ہیمیوڈیفائر بہت اچھی ہیومیڈیٹی پروڈیوس کرتا ہے اور دوسرا یہ شدید گرمی کے دنوں میں پورے انکیوبیٹر میں ایویپوریشن کی مدد سے ٹیمپریچر کو کم رکھتا ہے اگر آپ بھی اپنے انکیوبیٹر کے لیے ایسا ہی ہیومیوڈیفائر خود بنانا چاہتے ہیں تو اسے سیکھنے کے لیے میری مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس انکیوبیٹر کا شدید گرمی کے دنوں میں رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو کا لنک بھی میری ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس انکیوبیٹر میں لگے ہوئے دو ہولڈرز کی جو آپ کو نیچے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہولڈرز دو سو بیس وولٹ والے بلب کے لیے ہیں مگر یہ صرف ایمرجنسی میں استعمال کے لیے لگائے گئے ہیں مگر یہ دونوں بلب ڈی سی
यानी जब इसमें डीसी हीटर्स ऑन होते हैं तो एडिशनल रिले एसी हीटर्स यानी बल्ब को भी ऑन कर देती है तो इस तरीका कार से आप किसी भी कंट्रोलर से एक वक्त में एसी और डीसी इनक्यूबेटर को ऑपरेट कर सकते हैं मगर मुझे इन बल्ब को ऑन करने की ज़रूरत शदीद सर्दी के दिनों में पड़ी जब फार्म से लाए जाने वाले अंडे बहुत शदीद ठंडे होते थे और डी हीटर्स इनक्यूबेटर के टेम्परेचर को अचीव करने में चालीस से पचास मिनट लगा देते थे मगर जब सर्दियों में एक बार टेम्परेचर अचीव हो जाता था तो उसके बाद इनकी ज़रूरत नहीं रहती थी यानी ये एसी बल्ब सिर्फ सर्दियों में इनक्यूबेटर को प्री हीट करने यानी फर्स्ट रन में इस्तेमाल होते हैं बाकी पूरा साल ये बंद रहते हैं अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोलर की तो ये लिली टेक का कंट्रोलर जेड एल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी डब्ल्यू से बहुत बेहतर है अब हम बात करेंगे इसके लोड की तो इसका टोटल लोड हीटर्स ब्लोअर्स एवेपोरेटर और कंट्रोलर समेत 11 एम्पेयर है जो कि 12 वोल्ट डीसी में है मैं फिर रिपीट करूंगा इसका लोड 12 वोल्ट 11 एम्पेयर है यानी बहुत कम लोड है यानी ये एक छोटी रिक्शा बैटरी पर सर्दियों में दो घंटे और गर्मी में चार से पाँच घंटे मुसलसल चलता है यानी आपको इसके लिए कोई यू लगाने की ज़रूरत नहीं यानी आप इसे डायरेक्ट बैटरी पर या सोलर पावर पर भी चला सकते हैं और आखिर में अब हम बात करेंगे इसकी प्राइसेस की तो इसकी बॉडी मुझे स्क्रैप से सिर्फ दो हज़ार रुपये में मिली जिस पर मैंने सिर्फ पेंट करके इसकी हालत को बेहतर किया है कंट्रोलर मैंने अठारह सौ रुपये में अली एक्सप्रेस से ऑनलाइन ख़रीदा जो मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर के साथ चार डॉलर के डिस्काउंट के साथ अठारह सौ रुपये में पड़ा आप दराज पी से भी कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिकल इंटरनल्स की इसके अंदर मेटेलिक ट्रेज तीन हज़ार रुपये में बनी अगर आप लकड़ी की ट्रेज बनाना चाहें तो वो एक हज़ार रुपये में भी तैयार हो सकती हैं और हर एक ट्रे के साथ ड्रॉ रेलिंग्स के एक पेयर का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपको मार्केट से दो सौ से ढाई सौ रुपये तक मिल जाएगा और इसमें टोटल नौ ट्रेज इस्तेमाल की गई हैं यानी कि हर ट्रे के साथ रेलिंग्स का एक पेयर लगाया गया है यानी कि रेलिंग के नौ पेयर्स इस्तेमाल हुए हैं अब हम बात करेंगे इसके अंदर ब्लोअर और फ़ैन की तो वो आपको तीन से चार सौ रुपये में किसी भी कंप्यूटर शॉप से मिल जाएंगे अगर हम तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करें तो ये इनके बेटर मुझे लगभग तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद सिर्फ आठ हज़ार रुपये में पड़ा जो कि किसी भी बाज़ार से मिलने वाले इनके बेटर से कई गुना बेहतर है और सबसे बड़ी बात अपने हाथ से बनाई गई चीज़ की तो बात ही अलग है मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से मुतलिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इतनी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को आपके एक लाइक की ज़रूरत है आपके लाइक्स हमें पैसे नहीं देते मगर मोटिवेशन बहुत देते हैं इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद